ഹായ് ഐസ് അഴിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭവം അതായത് വാട്ടർ ലെവൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അടിപൊളി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു പി സി സപ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതെന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എസ് പി എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് വരുന്ന മോഡ്യൂൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിൽ വരുന്ന വൈഫൈ മോഡ്യൂൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് റൗട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇന്ന് എന്താ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമല്ലോ ആർഡിനോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എറുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു മോഡ്യൂൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൻ്റെ പേരാണ് നോഡ് എം സി യു അപ്പോൾ ഇത് പല ഫ്ലേവറുകളും കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്യാമറ വെച്ച മോഡ്യൂളുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് വൈഫൈ കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സ് വൈഫൈ മോഡ്യൂളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ആർഡിനോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ആർഡിനോ പ്രോ മിനി ഒക്കെ ഉള്ള ബോർഡിനെക്കാട്ടും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഫോർട്ടി ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സീരിയൽ യു എസ് ബി ടു സീരിയൽ കൺവേർട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺവേർട്ടർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡാറ്റ കേബിൾ എടുത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്തി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ ബോർഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ടു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള എറുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ എറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർഡിനോ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കെച്ചാണ് ഹലോ സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെച്ചാണ് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ലൈബ്രറിയുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ സ്കെച്ച് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ പോർട്ട് കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഉടനെ ഫാറ്റൽ എറർ ടൈം ഡൗട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ പാക്കറ്റ് ഹെഡർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൈസ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട എറർ മെസ്സേജ് നമുക്കൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് റാൻഡം നോട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റാണ് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ പേജിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം ഇവരൊരു റെഡ് സർക്കിളും വരച്ചിട്ട് ഒരു ആരോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു ടെൻ യു എഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദ എറർ ടു മേക്ക് യുവർ ഇ എസ് പി ബോർഡ് ഗോ ഇൻ ടു ഫ്ലാഷിംഗ് സ്ലാഷ് അപ്ലോഡിംഗ് മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ കണക്ട് എ ടെൻ യു എഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ബി
പിന്നെ ഈ പുള്ളി അതായത് ഫസ്റ്റ് പൈ കൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫെയിലാവും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ റീസെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം നോക്കി അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നോഡ് എം സി യു എന്ന് പറഞ്ഞ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡാണ് അപ്പം അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ താഴ്ത്ത് പോയി നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വിക്കി പേജ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ബോർഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എക്സ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സി പി യു വരുന്നത് ഇ എസ് പി എ ടു ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് മെമ്മറി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ബി ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ബൈറ്റ്സ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് ഫോർ എം ബി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എം ബിയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും വരാറില്ല റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതാറുള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെ റോക്കറ്റ് സയൻസിന് പറ്റിയ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും എഴുതാറില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഡുകൾ കിടന്നത്തായിരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൈസ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലാഷറും അതിൻ്റെ ബിൻ ഫയൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷറിൻ്റെ ഫോൾഡറും തുറന്നു നോക്കാം ഫ്ലാഷറിൻ്റെ ഫോൾഡർ തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷർ ടൂൾ എടുക്കുക ഫ്ലാഷർ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേമാതിരിത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് യു എസ് പിയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കോമ്പോട്ട് എങ്ങനെ നോക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിവൈസ് മാനേജർ ചെല്ലുക ഡിവൈസ് മാനേജർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോർട്സിൽ ചെല്ലുക പോർട്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ യു എസ് പി ടു സീരിയൽ സി എച്ച് ത്രീ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോം ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാ നമ്മുടെ ഈ നോഡ് എം സി യു ഫോം വെയർ പ്രോഗ്രാമറിൽ ചെല്ലുക കോൺഫിഗ് ചെല്ലുക അതിനുശേഷം ഇതിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ എ ഐ തിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബിൻ ഫയൽ അതായത് ഫോം വെയർ ഫയൽ നമ്മൾ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ഈ ബോർഡ് റേറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷം ഫ്ലാഷ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഇപ്പോൾ കൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പച്ചട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇ എസ് പി കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ ബ്ലിങ്കിങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആർഡിനോ ഒന്നെടുക്കാം ആർഡിനോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോഡ് എം സി യു ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോറി നോഡ് എം സി യു ഫോം വെയർ പ്രോഗ്രാമർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു ഡബിൾ എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് സ്കെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ബ്ലിങ്ക് വേറെ ഒന്നും അല്ല എൽ ഇ ഡി
ജനറിക് ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കാണും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ 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 ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി പി യു ഫ്രീക്വൻസി എയ്റ്റി മെഗാ ഹാർട്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി സിക്സ് മെഗാ ഹാർട്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സൈസ് വൺ എം ബി അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കോമ്പോർട്ട് ആണ് പോർട്ട് ടൂൾസ് പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക പോർട്ടിൽ കോം ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോം ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പൈലിംഗ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ താഴത്തെ എറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലീവിംഗ് ഹാർഡ് റീസെറ്റിംഗ് വയ ആർ ടി എസ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഡിലേ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബിൽ ബിൽറ്റിൻ ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഹൈ റൈറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കെട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി കെട്ടും കിടക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കത്തിയും കിടക്കും ഇപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്കിംഗ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി യുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ ഈ ഈ മോഡ്യൂൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ നോഡ് എം സി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പെട്ടെന്നാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണ്ട് പറ്റാണ്ട് വന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പ്ലസ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് നിങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കും എനിക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതേമാതിരി നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചാറ്റ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ